ഹാപ്പി വേൺ ദിസ് ഇസ് മെർവിൻ വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഫോർ മെർവിൻ ടോക്സ് മ്യൂസിക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് വയലൻ മ്യൂസിക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വേൾഡ് മൂവീസ് കോഴ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ മലയാളം ഫിലിം മ്യൂസിക്കിനകത്ത് വയലൻ സോളോസ് വന്നിട്ടുള്ള മികച്ച പത്ത് എക്സാമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന എട്ടോളം ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവീസാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് മ്യൂസിക്കും ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലതൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആണെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മൂവീസും അതിൽ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെർഫോമേഴ്സ് അത് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം എല്ലാം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു ദേ ഷാൽ ഹാവ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അത് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ആ സിനിമ അത്ര പോപ്പുലറും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വയലനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യാഷ ഹേബിൽസ് അദ്ദേഹം ആസ് എ വയലനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ അഭിനയിക്കുകയും പെർഫോമും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണത് അപ്പോൾ ഹൈഫെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പെർഫോമറെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ വയലിൻ പ്ലേയിങ്ങിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഒരു പെർഫോമറാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേയിങ്ങിൻ്റെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഇതുവരെ ആർക്കും എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്നാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിനിമ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈഫെറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വഴിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസിക് പീസസ് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടു അപ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ പാർട്ടായി വന്നാൽ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഈ സിനിമയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വന്നതാണെന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കാണാനിടയായത് ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് മെൻറ്റൽസൺ വയലൻ കൺഷേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കമി സെൻഷോ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ റോണ്ടോ ആൻഡ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പീസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഹൈഫെറ്റ് സിനിമത്ത് എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വേർത്ത് വാച്ച് മൂവിയാണ് കൂടാതെ വയലൻ പ്ലേയിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിലേക്ക് പോകാം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു ഫിഡ്ലർ ഓൺ ദ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണത് അപ്പോൾ വേൾഡ് മൂവീസൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഫിഡ്ലർ ഓൺ ദ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി വളരെ പോപ്പുലർ ആണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ ഒരു അഡാപ്റ്റഡ് മൂവിയാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റേജ് പ്ലേ ആയിട്ട് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഫിഡ്ലർ ഓൺ ദ റൂഫ് അത് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നേരെ സിനിമ എന്നുള്ള അതിലേക്ക് മാറ്റി സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജെറി ബോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോസറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കമ്പോസറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലോകത്തിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫിലിം കമ്പോസറായിട്ടുള്ള ജോൺ വില്യംസ് ആണ് അപ്പോൾ ജോൺ വില്യംസിന് ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്കാർ കിട്ടുന്നത് ഈ സിനിമയിലൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില വയലൻസ് സോളോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേൾഡ് ഫേമസ് വയലനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസക് സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന വയലനിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മ്യൂസിക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് സ്റ്റേജ് പ്ലേയിൽ നിന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ജോൺ വില്യംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ചില ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് വയലിന്
ജോൺ വില്യംസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജൂയിഷ് ജനത അനുഭവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പല ആളുകളും ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് കാരണം അത്രത്തോളം ആ ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ മ്യൂസിക് നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഷില്ലേഴ്സ് ലിസ് എന്നുള്ള മൂവിയിലെ വയലൻസ് ഉള്ളവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൽ ഇസാക് പോൾമാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടോണൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത്രത്തോളം ഒരു വാംതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എപ്പോൾ ഞാൻ അത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണൽ ആവാറുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഷില്ലേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലെ ഈ രണ്ട് തീംസ് അതായത് മെയിൻ തീമും റിമെമ്പറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് തീംസ് അപ്പം നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഒരു ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ സിനിമയിലേക്ക് പോകാം ഇത് നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ സിനിമയാണ് ദ റെഡ് ബയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണത് ഞാൻ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ഈ സിനിമ അങ്ങനെ അത്രത്തോളം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു വയലിൻ ഉണ്ടായി വന്നതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പല സെഞ്ചറീസിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആ വയലിന് എത്തിയേക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലോട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോൺ കൊറിഗ്ലിയാനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡേൺ ക്ലാസിക് കമ്പോസറാണ് അദ്ദേഹം കുറേ അധികം വയലിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീസസ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെ വയലിൻ സോളോസൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വയലിൻ വിർച്വോസോ ആയിട്ടുള്ള ജോഷുവ ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന വയലിനിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയ ആ വർഷത്തെ ഒറിജിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന് ഓസ്കാർ ഈ സിനിമയ്ക്കായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പീസസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വയലിൻ സോളോസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു വയലിൻ കൺഷേട്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ അത് റീ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക വയലിൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വയലിൻ പീസസ് ഉള്ള ഒരു മൂവി കൂടിയാണത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയാണ് അതായത് ലേഡീസ് ഇൻ ലാവൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ അതിലെ മ്യൂസിക് കേട്ടു അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതും പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോഷോ ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം വയലിനിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നൈജിൽ നെസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോസറാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തും കുറേ അധികം വയലിൻ പീസസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഒറിജിനലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള സരസാറ്റയുടെ പീസസ് പെഗാനിയുടെ പീസസ് അതുപോലെ ബാക്കിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ഈ സിനിമയുടെ ഓയിസിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇതിലെ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കേട്ട് തുടങ്ങിയത് എന്നെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ അതിലെ മ്യൂസിക്കിന് സാധിച്ചു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ മ്യൂസിക്കും ഈ സിനിമയും നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു സിനിമ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ദ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ശ്രീ മനോജ് നൈറ്റ് ശ്യാമൾ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആ സമയത്തെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു പൊതുവെ മനോജ് നൈറ്റ് ശ്യാമളിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങും ഡയറക്ടിങ് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടുള്ള സിനിമകളുടെ ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് ദ വില്ലേജ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിൽ തന്നെയാണ് അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം കൊളാബറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് കൊളാബറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ന്യൂട്ടൺ ഹോവാർഡാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സെപ്ഷണലാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം എ എഫ് ഐ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അമേരിക്കൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ബെസ്റ്റ്
അപ്പം പുള്ളിയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വയലിനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് അപ്പം അതിലെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കാരണം പെഗാനിയുടെ വയലിൻ പീസസ് അത്രയും ചലഞ്ചിങ് ആണ് ലൈവായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വളരെ രസമായിട്ട് ആ സിനിമയുടെ പാട്ടായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സിനിമകളൊക്കെയാണ് വയലിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോളോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിനിമയുടെ പാട്ടായിട്ട് വന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ അധികം നിങ്ങളെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത വയലിൻ സോളോസ് വന്നിട്ടുള്ള വേൾഡ് മൂവി സ്കോറുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് താഴെ കമൻസിൽ തരാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം സോ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീ